ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி வந்து நல்ல சில கிச்சன் டிப்ஸ் பார்க்கலாங்க அதாவது நம்ம சமையல் வந்து சீக்கிரமாக குயிக்காக செய்கிறதுக்கு ஒரு சில ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் செஞ்சு வச்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து சமையலுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டிப்பாக வந்து நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு செய்கிறது பார்க்கலாங்க இது ரொம்ப அவசியம் ஒரு சில டிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சேர்க்குறோம் அப்போ தேவைப்படுறது ஒரு ஸ்பூனோ ஒன்று ஸ்பூனோ அப்போ உடனே உடனே அரைச்சிட்டு இருக்கிறக்கு ஒரு நல்ல குவான்டிட்டி வந்து நல்லா செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறையா பேர் வந்து இதை ரெக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் எந்த குவான்டிட்டியில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் சேர்த்தி அரைச்சி வச்சுக்கிறீங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு அது எப்படி வந்து ரொம்ப நாள் கெடாமல் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி அதை பற்றி பார்த்துடலாங்க இப்போ தேவைப்படுற பொருளெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சுங்க மெயினாக நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது பூண்டு இஞ்சி நல்லா வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் பூண்டு வந்து எடுத்துருக்குறேன் நல்லா அதை கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதே மாதிரி இஞ்சியும் வந்து நூற்றம்பது கிராம் இஞ்சி அதை எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து பூண்டு வந்து நல்லா வந்து செலக்டிவாக நல்ல மழை பூண்டாக நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இரநூறு கிராம் பூண்டுக்கு நூற்றம்பது கிராம் இஞ்சி வந்து சேர்த்தி அரைச்சி பூ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு செய்கிறேன் இது வந்து நல்லாயிருக்குங்க டேஸ்ட்டு எல்லா சமையலுக்கும் இல்லை எங்களுக்கு வந்து க இஞ்சியோட காரம் வந்து ஈக்குவலாக நல்லா இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இரநூறு கிராம் பூண்டுக்கு இரநூறு கிராம் இஞ்சியும் சேர்த்தி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நேச்சுரலாக நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுறக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் எந்த என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்தி அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா மூணு மாதம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்குங்க கிடவே கிடாது நல்லா அந்த கலரும் சேஞ்ச் ஆகாது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து இஞ்சியை போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இது நல்லா இப்படி துருவின மாதிரி சுத்தமாக ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட விடாமல் நல்லா வந்து இப்படி துருவின மாதிரி அரைச்சி வச்சாச்சு அடுத்தது இதில் வந்து பூண்டு சேர்த்தி அரைச்சிடலாம் அதில் இருக்க அந்த மாய்ச்சர்லேயே வந்து அது நல்லா வந்து ஃபைனாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சிரும் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த எண்ணெய் உப்பு ரெண்டும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா இன்னுமே நல்லா வந்து ஃபைனாக அரைச்சி அரைவட்டுறது இப்போ ஆயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனும் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்தி நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அது சேர்த்தி அரைக்கும்போது இன்னுமே நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிரும் ஸோ நல்லா ஃபைனாக அரைச்சாச்சு அவ்வளோதாங்க இதை வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு சுத்தமான ஏர்டைட் கண்டெய்னர் அது கிளாஸ் கண்டெய்னராக இருந்தால் பெட்டர் நம்ம போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு தேவைப்படுறப்ப நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக கெடாது கலர் மாறாது இப்படியே இருக்குங்க இப்போ அரைச்சி வச்ச குவான்டிட்டி வந்து உங்கள் யூசேஜை பொறுத்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் வரும் அடுத்தது வந்து தேங்காவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்கலாங்க தேங்காய் உடச்ச தேங்காய் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா அது எப்படி கெட்டுடும் அது வந்து தாங்காது இதுவே நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அது வந்து கெடாமல் அப்படியே இருக்கும் நல்லா வந்து உடச்ச தேங்காவை சில சில தோண்டி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு உள்ளே வச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து தேங்காவை நல்லா துருவி எடுத்து நம்ம உள்ளே வச்சுக்கலாம் துருவின தேங்காய் நம்மளுக்கு ரெடிலி அவைலபிளாக எப்பயுமே ஃப்ரீசரில் இருந்தால் ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நல்லா தேங்காய் வந்து நல்லா ஒரு தேங்காய் துருவி வச்சு துருவியோ இல்லைன்னா இந்த சிலசிலாக எடுத்த தேங்காவை மிக்சியில் போட்டு நல்லா துருவின மாதிரி செஞ்சு எடுத்து டக்குன்னு ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு தேங்காய் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம சவுத் இண்டியன் சமையலுக்கு தேங்காய் வந்து ரொம்ப அவசியம் பொரியலுக்கு சேர்க்கவோ இல்லை ஒரு குருமாவுக்கு குழம்புக்கெல்லாம் அரைச்சி விட்டால் இது வந்து தேங்காய் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிப்பும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்காய் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க அடுத்த டிப் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங் வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணினதா அதாவது ஊறின பருப்புகளும் முளக்கட்டின பயிர் வகைகளும் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுக்கிறது நல்லது நம்ம டெய்லி அன்றாட சமையலில் வந்து அது யூஸ் பண்ணால் நல்ல ஹெல்த்தியும் கூட ஒரு சில சமயம் ஊற வைக்கணும்னு நினைப்போம் பட் வந்து அது மறந்துடுவோம் இதுவே வந்து ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இது ஒரு ப்ராக்டிஸாக வந்து பருப்புகளை ஒரு ரெண்டு மூணு வகைகளை வந்து நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து தண்ணியை வடித்து பேக் பண்ணி
அப்புறம் வாங்கிட்டு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அதை கரெக்டாக பேக் பண்ணி வைக்கிறது அது எப்படி பேக் பண்ணுறது என்னங்கிறது வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங் வீடியோவில் நான் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் அதோட இந்த சில விஷயங்களும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் கரெக்டாக வந்து நம்ம சமையலை வந்து அந்த குக்கிங் ரொட்டீனை ஈஸியாக சுலபமாக முடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஒர்க்கிங் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ